Bienvenido a los vigilantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Se casa y se divorcia cuatro veces en 37 días para obtener una licencia paga en el trabajo según la ley taiwanesa, una persona tiene derecho a 8 días de licencia de trabajo remunerada cuando se casa, que es exactamente lo que recibió un empleado anónimo cuando se casó el año pasado, el 6 de abril. Pero eso significó solo el comienzo de una licencia paga extendida, para la cual el ocurrente empleado se había preparado de antemano. En el último día de su licencia de ocho días, el hombre se divorció de su esposa, solo para volver a casarse con ella al día siguiente, y pedir otra licencia paga, a lo que sintió que tenía derecho por ley. Luego se casó con la misma mujer cuatro veces y se divorció de ella tres veces en 37 días, por un total de 32 días de licencia pagada. Pero antes de siquiera pensar en realizar un truco similar, debes saber que las cosas no salieron tan bien como esperaba el protagonista de esta historia. Debido a que se divorció y luego se casó con la misma mujer al día siguiente, el banco en el que trabajaba se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer, por lo que se negó a otorgarle otros ocho días de licencia paga. Eso no le sentó muy bien al trabajador después de seguir adelante con su plan original, el empleado del banco presentó una queja contra su empleador en la oficina de trabajo de la ciudad de Taipei, acusando al banco de infringir la ley al no cumplir con el artículo 2 de las reglas de licencia laboral, que establece que los empleados tienen derecho a 8 días de licencia paga cuando se casan, y dado que él se había casado 4 veces, debería haber recibido 32 días de licencia. La oficina del trabajo inició una investigación sobre el asunto denunciado y dictaminó que el banco efectivamente había violado la ley del trabajo. El empleador fue multado con NT 20 mil dólares, 700 dólares, en octubre del año pasado, pero presentaron una apelación en la que afirmaban que el abuso malicioso de la licencia por matrimonio de su empleado no era una causa legítima de licencia según las reglas de licencia laboral. El 10 de abril, la oficina laboral de Basie confirmó a regañadientes el fallo anterior, argumentando que, si bien la conducta del empleado del banco no era ética, no había infringido la ley. El banco, por otro lado, había violado el artículo 2 de las reglas de licencia laboral El caso se volvió viral en las redes sociales, lo que provocó un acalorado debate entre personas que no podían creer que existiera tal laguna en la legislación laboral taiwanesa, y quienes acusaron al empleado de ser irrazonable. Algunos realmente confirmaron que la ley permite que cualquiera haga el mismo truco que se detalla anteriormente, pero hasta el año pasado, nadie lo había intentado. Gracias por vernos no olvides comentar y compartir.